ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்ல ப்ரிலிம்ஸ் பேசிஸ்ல ரொம்ப சாதாரணமா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் ஹோல் டிரான்சாக்ஷன் அவுட்ல ப்ராஃபிட்டோ இல்ல லாஸ்ட் பர்சன்டேஜோ மோஸ்ட்லி ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்பாங்க அது சம்பந்தப்பட்ட சம் தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம் சம்மன்னு பாருங்க ஷாப் கீப்பர் சோல்டு த ஆர்டிகல் ஏ அட் டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் அண்ட் காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் ஏ இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுவும் சொல்லிட்டாங்க காஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோன்னு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸுக்கு ஒரு வைக்கிறாரு சொல்றாங்க வித் அட் அமௌண்ட் ஹி பாட் த ஆர்டிகல் பி அண்ட் சோல்டு இட் அட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் த ஓவரால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி செட் ஆஃப் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் எந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கொஸ்டினாக இருந்தாலும் அதில் ஓவரால் ப்ராஃபிட் என்ன வருது ஓவரால் லாஸ் என்ன வருது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வேல்யூ யூஸ் பண்ணாதீங்க இதை நான் மோஸ்ட்லி நிறைய வீடியோஸும் நான் சொல்கிறது தான் அதாவது வேல்யூஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாதீங்க வேல்யூஸை கடைசியாக யூஸ் பண்ணுங்க வேல்யூன்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் லாஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம் எங்கே இருந்து ஆரம்பிங்க ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஆரம்பிங்க அவர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு ஒரு பொருள் அதான் ஆர்டிகல் ஏ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்களேன் அதை அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்டு தான் வைக்கார் அதாவது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஸோ அவர் எயிட்டிக்கு தான் விற்றுருக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அதை அடுத்து அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வச்சு பி ஆர்டிகல் ஒன்னு வந்து என்ன பண்றாரு ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு வந்து அவர் விற்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப எயிட்டில தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ஆச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஏன்னா இப்ப முன்னாடி இந்த லாஸ் இல்லையா இப்ப ப்ராஃபிட் அப்ப என்ன ஆகுது எயிட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் அப்ப அவர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு ஆரம்பிச்சவர் இப்ப இந்த டிரான்சாக்சன் எல்லாம் முடிச்சு கடைசியில ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ல வராரு அப்படின்னா ஃபோர் அவருக்கு கெயின் இருக்கு இப்போ ஒருவேளை ஆப்ஷனில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கெயினோ லாஸோ கொடுத்தா இதே ஆன்சராக பண்ணிடலாம் பட் அவங்க வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்போ கொண்டு வந்து வேல்யூ அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னா நாலு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நாலு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ஆச்சு ஒன் எயிட்டி ஸோ ஆன்சர் கிடச்சாச்சு எப்போவுமே ப்ராஃபிட் ஆலாஸில் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே சம்பளம் வேல்யூ அப்ளை பண்ண வேண்டாம் கடைசியா பாத்துக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ்ல வேல்யூ கேட்டா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்ல நம்ம வேல்யூவை கண்டுக்கவே வேண்டாம் செகண்ட் செம் என்ன ஷாப் கீப்பர் சோல்டு டூ மொபைல்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஈச் இஃப் ஒன் ஆஃப் த மொபைல் சோல்ட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த ஹோல் டிரான்சாக்ஷன் கேட்கறாங்க எப்பவும் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டோ இல்லை அதே பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் லாஸோ இருந்தா கண்டிப்பா அந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி ஹண்ட்ரட் ஆலர் டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் லாஸ் வருமோ அதுதான் ஆன்சரா இருக்கும் இன் கேஸ் இந்த சம்ல எக்ஸாக்டா ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அதை அமௌண்டா கேட்காம பர்சன்டேஜா கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த சம்ம நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்னா இப்போ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் எவ்வளாச்சு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உறுதியா சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா அவங்க கேட்டிருக்கிறது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லாஸோ ப்ராஃபிட்டோ கேட்கல வேல்யூ கேட்கறாங்க ஸோ இப்ப நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஓவரால ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கறது அவருக்கு ஓவரால நைன்டி சிக்ஸ் தான் வித்திருப்பாரு அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு புரியுது அப்ப அவருக்கு லாஸ் எவ்வளோ ஃபோர் அப்படிங்கறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப அவங்க என்ன இங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கறத ஓவரால கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ஈச் தான் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஓவரால எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க இப்ப காஸ்ட் பிரைஸ் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் ஓவரால சேலிங் பிரைஸ் நைன்டி நைன்டி சிக்ஸ்னா அந்த நைன்டி சிக்ஸ் தான் டுவெல் தௌசண்ட் எப்படி டுவெல் தௌசண்ட் ஆமா ஈச் தானே சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ ஓவரால டுவெல் தௌசண்ட் அப்ப இந்த லாஸ் ஆன ஃபோர் பார்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க இப்ப இதை ரெண்டு நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டு ஒன்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு தேவை ஒரு பார்ட்டு தான் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லாஸுங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடலாம் ஸோ நீங்க புரிய வேண்டியது என்ன இந்த பர்டிகுலர் சப்ல பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரா
ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ் எனக்கு லேப்டாப் எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது அதை தான் அவங்க கால்குலேட்டே பண்ண சொல்கிறாங்க எப்போ எனக்கு ஓவரால் எதுவுமே தெரியாதோ நான் அதை என்னென்ன எடுத்துக்கணும் லெக்ட் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கணும் இதில் ஒரு சைடில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்னொரு சைடில் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரடுன்னு வச்சுக்கலாமே அவர் ஒரு ஃபார்ட்டி லேப்டாப்ஸ் இருக்கு அதை வந்து அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல விற்காரு இந்த சிக்ஸ்டி என்ன பண்றாரு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்ல விற்காரு நம்ம ஒரு சம்மர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்ப ஃபார்ட்டி லேப்டாப்ஸ் ஒவ்வொரு லேப்டாப்பையும் நம்ம வந்து ஒரு ரூபான்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஃபார்ட்டி லேப்டாப்ஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அதை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்கு வித்திருந்தா அவருக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும் இங்க எயிட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்ப சிக்ஸ்டி லேப்டாப்பை டென் பர்சன்டேஜ் லாஸுக்கு வித்திருந்தா சிக்ஸ் வந்து லாஸுக்கு இருக்கும் அப்ப ஓவரால் அவருக்கு டூ ருபீஸ் தான் கெயின் ஆயிருக்கும் எப்போ நம்ம லெட்டு ஹண்ட்ரட்னு வச்சு போட்டோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஓவரால் ப்ராஃபிட் எனக்கு டென் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஃபைவ் டைம்ஸ் அவங்க கேட்கறாங்க அப்ப நாமளும் லெட் எடுத்தத ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சது இவ்வளவுதான் எப்பவும் ஏதோ ஒரு சம் ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு அங்க எக்ஸாக்டா நம்பர் இல்லைன்னா கோ ஃபார் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பெர்சன்டேஜ் டாபிக் வச்சுதான் ப்ராஃபிட் அலசா எடுக்க முடியும் ஸோ பெர்சன்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ நீங்க லெட் ஹண்ட்ரட்னே வச்சு போய்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம எடுத்தோன்னு டூ ஹண்ட்ரடோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு தெரியாது ஹண்ட்ரடுன்னு வச்சு போவோம் ஒரு இடத்துல போய் என்ன ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர்ல போய் ஜாம் ஆகும் அங்க அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பர் எடுத்து கம்பேர் பண்ண போறோம் எத்தனை டைம் வேணுமோ அத்தனை டைம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் ஓவர் அடுத்து என்ன சொல்றாங்க என் ஷாப் கீப்பர் பாட் டூ ஆர்டிகல்ஸ் அட் சேம் பிரைஸ் ஈ சோல்டு ஒன் ஆர்டிகல்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் செகண்ட் ஆர்டிகல் லாஸ் எவ்வளவு லாஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஏண்ட் ஆன் செல்லிங் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு ஆர்டிகல் இருக்குதா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் செகண்ட் ஆர்டிகல் வச்சுக்கலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இருக்காரு இந்த செகண்ட் ஆர்டிகல் அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்க லாஸ்னா அதுல எந்த விதமான பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனா எவ்வளவு லாஸா ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஏண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆனா அதுல ஒன் ஃபோர்த் எவ்வளவு ஆச்சு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் இதைதான் அவங்க சுத்தி சொல்றாங்க இப்ப எடுத்து பாருங்க ஒரு சைட்ல அவருக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இன்னொரு சைட்ல அவருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் இப்ப ஓவரால பார்த்தா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆனா ரெண்டு பொருள் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஒரு பொருளுக்கு எடுத்து பார்க்க போகும்போது பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அவ்வளவுதான் சோ இதுல நம்ம வேல்யூ எல்லாம் லெட்டு வச்சு போடணும் கூட அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அப்படியே எடுக்கும் இது ரெண்டு பொருள் இருக்கிறதுனால கடைசி ரெண்டா டிவைட் பண்றோம் நாலு பொருள் இருந்தா நாலா டிவைட் பண்ணிக்கிற போறோம் சோ ஓவரால எவ்வளவு இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கிற போறோம் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க முக்கியமான எகேன் நான் சொல்றது அதுதான் இப்போ அவங்க ஃபார்ட்டி எயிட் ஆர்டிகல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஆர்டிகல்ஸ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறதுனால டுவெல்லு அடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் டுவெல்லு இப்படி பிரித்து சம்மு செய்கிறதுல தப்பு கிடையாது ஆனால் தேவை கிடையாது ஏன் அவங்க உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸில் பர்சன்டேஜ் வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்களே தவிர வேல்யூ வச்சு கேட்கல ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் எடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு பிரிக்கிறதுக்குன்னு நம்மளுக்கு எந்த அவசியமும் கிடையாது அப்போ எப்படி செய்யறது பர்சன்டேஜே வச்சே நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம் இங்க பாருங்க அவரு ஓவரால் அவர்கிட்ட இருந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆர்டிகல் வச்சுக்கோங்க ஆரம்பத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்கு வித்துட்டாரு அடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸுக்கு வித்துட்டாரு இப்போ ரிமைனிங் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அது எவ்வளோ விற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இருக்கு இப்போ நம்ம பிரிச்சு வச்சிருக்கிறதுக்கு ரேஷியோ எடுத்துக்கோங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஷியோ எடுத்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன்னு இது போதும் சமைச்சிடுறதுக்கு அப்போ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணவே மாட்டோமா தேவை கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து எக்ஸாக்டாக வேல்
அப்ப என்ன நடக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு இவர் வித்திருக்காரு அடுத்து என்ன நடக்கு இவரு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸுக்கு வந்து அவர் விற்கிறார் ஆக்சுவலா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் விற்கணும் டென் பர்சன்டேஜ் லாஸுக்கு விற்கிறார் அதுவும் எத்தனை பொருள் ரெண்டு பொருள் அப்ப அவருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் போல டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னா பிளஸ் டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ்னா மைனஸ் டென் வைங்க இது ரெண்டும் கேப் எவ்வளவு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சோ இவரால என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஒவ்வொரு பொருள்லையும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா லாஸ் நடக்குது இப்போ இவர் எக்ஸ்ட்ராவா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காரு அதை வச்சு இங்க பேலன்ஸே பண்ணாலும் இன்னொரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்ல தான் இருக்கும் ஏன்னா ஓவரால சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்ல இவரால மட்டும் இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிளஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணாலும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்ல இருக்கு அப்ப இவர் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு இவர் ஆல்ரெடி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல விற்கணும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேற இவரு கம்மியா தானே வித்திருக்காரு அதையும் சேர்த்து இவரு தான் விற்கணும் ஸோ ஓவராலா பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்கு இவர் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறோம் பெருசா எதுவுமே சொல்லல ஆப்ஷன்ஸா பாருங்க பர்சன்டேஜ் பேஸ்டுனா கண்டுக்க வேண்டாம் ஆர்டிகல் எடுத்து எக்ஸாக்டா பிரிக்க வேண்டாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அடுத்து ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ரிமைனிங்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ரேஷியோ எடுத்தாச்சு ஒன் டூ ஒன்னு ஓவராலா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தான் எனக்கு வேணும்னா ஒவ்வொருத்தரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல தான் வித்திருக்கணும் ஆனா இவர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல வித்ததுனால ஒரு டுவெண்ட்டி எக்ஸ்ட்ரா இவர் டென் பர்சன்டேஜ் லாஸுக்கு வித்திருக்காருனா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்கு போனோம் டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ல இருந்தனா ரெண்டு பொருள் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தரும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸுக்கு வித்திருக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சு பேலன்ஸே பண்ணாலும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்னும் தேவை இவர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுக்கு மட்டும் விற்க முடியாது இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இவர் தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஆக மொத்தம் ரிமைனிங் இருக்கிற ஆர்டிகளை சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் லாபத்துக்கு வைக்கணும்னு சம்மம் முடிச்சிடும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போனீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ இப்போ நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது வாசிச்சே சொல்லலாம் இங்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஏன்னா ஓவராலாக டுவெண்ட்டி தான் வேணும் இங்கே ஃபார்ட்டி இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்படின்னா இங்க ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் இங்க டுவெண்ட்டி இங்க சிக்ஸ்டி அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி தேவை இப்ப மீதி இருக்கிறதுல ஆல்ரெடி ஒரு டுவெண்ட்டி இந்த ஃபார்ட்டின் சேர்த்தா சிக்ஸ்டின்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடும் ரொம்ப பொறுமையா வாசிச்சு ஒரு முப்பது செகண்டு அதிகம் இந்த சமக்கெல்லாம் சால்வ் பண்றோம் அடுத்த என்ன அதே கான்செப்ட் தான் ரெண்டு ஆர்டிகல் ஒன்னு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இன்னொன்னு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் இல்லையா ரொம்ப சாதாரண சம் ஒரு சைட்ல பிளஸ் டுவெண்ட்டி இன்னொரு சைட்ல மைனஸ் டென் அப்ப ஓவராலா பிளஸ் டென் தான் கிடைக்கும் அது ரெண்டு ஆர்டிகல் இருக்கு இல்லையா அப்போ 5% பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் தான் போட முடியும் ஒரு ஆர்டிகலாக இருந்தால் பரவாயில்ல ரெண்டு ஆர்டிகலில் அப்போ கிடைச்ச இந்த பிளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ்னா பிளஸ் டென் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆர்டிகல்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அவ்வளோதான் எகெயின் இங்கே பாருங்கள் ஹோல் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி கேட்குறாங்க ஒரு சைடில் பார்த்தா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின் இன்னொரு சைடில் பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ரெண்டு ஆர்டிகலில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகலில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின் என்ன அர்த்தம் அஞ்சு ரூபா பொருளை ஆறு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காங்க அடுத்து லாஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன அர்த்தம் நாலு ரூபா பொருளை மூணு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே எழுத தெரியணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின் என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி இதுக்கு ரேஷியோ எடுத்தா ஃபைவ் இஸ்டு சிக்ஸ் லாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அர்த்தம் நூறு ரூபா பொருளை எழுபத்தஞ்சு ரூபா கேட்ட மாதிரி ஃபோர் இஸ்டு த்ரீ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னே எழுத தெரியணும் இங்க முதல்ல என்ன தெளிவா சொல்லிட்டாங்க சோல்டு டூ ஆர்டிகல்ஸ் எடுத்த சேம் பிரைஸ்ன்ட்டாங்க அப்ப இதை ஃபைவ் இஸ்டு சிக்ஸ்னு வச்சா இதை நம்ம எயிட் இஸ்டு சிக்ஸ்னு வைக்க முடியும் அப்பனாலதான் ரெண்டையுமே ஒரே பிரைஸ் வித்த மாதிரி அர்த்தம் ஆயிரும் இப்ப கவனிச்சு பாருங்க ஓவராலா பதிமூணு ரூபாய்க்கு வாங்கி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காங்க அப்ப ஒன் பை தேர்ட்டின் அவங்களுக்கு லாஸ் ஒன் பை தேர்ட்டின் எவ்வளவு வச்சு பர்சன்டேஜ் சொன்னா செவன் நைன் பை தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் தான் ஒன் பை தேர்ட்டினோட பர்சன்டேஜ் வேல்யூ சோ அவ்வளவா அவருக்கு லா
he sold 40 of them at a loss of 5 percentage. He wants to gain 10 percentage on the whole. Then his gain percentage on the remaining pence. Now, you have 50 pence. Now, you 50 pence, 40 pence, 10 pence. Now, you can see the ratio. One side is 4 part, one side is 1 part. You can see the percentage of the loss. 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 Apo 10 percentage gain mana? Ina 4 me, enna panien duduk kono abri na 10 percentage gain kita duduk kono. Ina oru porulam bati kena 10 percentage gain kita duduk kono. Apo awa rala 10 percentage gain cholte berla. Ana iwan enna panie cikar ye. 5 percentage last kita duduk kono. Ado yatan berukanga. 4 beru, 4 beru 5 percentage last na apo 10 percentage gain korono. Apo minus 5 lande 10 warno na over teru 15 percentage ina extra warno. Ena minus anjil erna umur plus 10 korono bla. Over tu no 15 persen je extra. Apa 4 beru 15 persen je extra na moto 11 persen je extra. Ibu ngan lalai balance panah itu. Ibu ada orang 10 persen je gain lepo mikino. Abang ngan kamyah itu nala abang ngan 60 persen je cahdi ibu dah mikino. Aha kah moto 70 persen je profit ke ibu vitta dah. Yar eh, dah orang part vitta dah. Abang ngan kuah orang lalai 10 persen je cari. Exam point of view lepri saya no. Inga ratio itu no. Inga four part. Remaining erka gude dia walabe four part. Overall profit percentage jalan over 10 percentage. Apa ini baru 10 percentage lawat itu kandi pahwi kono. Ini baru 10 percent lawat itu kono. Anu minus file lawat itu keru plus 10 mana. Apa gap apa tinggal 15. 15 into 4 60. Anu ini cthi ini baru dah pahwi kono. So 70 kiri kono. Ini exam mind of view lah. Ninge calculate panah mandi. Dah ya bosan je exam mind of view lah. Ukan deh. Enna panih dah tinggal. Ukan deh. Yeri dah tinggal. Nama orang teruk. Soli guru ko pono orang teruk. Puri aje pono. Nai yeri di orang teruk prove panala. Anggap exam lo orang rafshi itu wangi, yar mande aduk mark lam pote presentation ikla mande mark pote tu la. Option right na sistem tu terutama pada automatic right ini cullah pote, tapi na one fourth mark ke kambi panah pote orang tu. So, pata orang na answer cullah pote, nama pain panah. Last sum. A farmer bought hundred hens for rupees four thousand, sells twenty of them at gain of five percentage. At what gain percentage must he sell? तो गेन 20 परसेंट है जानता हूँ। इपन आये तो उन लोग तो ना चौला बंदी तैयार ही ला। उन लोग के नल्ला तैयारी ना निकलना। इप्पन 100 और 20 अपर रिमेनिंग 80 अदा तो 1 इस तू 4 रेशियो। इधर वन तो उन लोग के 5 परसेंटेज गेन ला वितर करे। अना वो वो राला व्यान अपनी ना 20 परसेंटेज गेन वालों Ibar already over 20 percentage gain lagi kono. Ipin de 15 percentage gain kono, atau 4 ber kanggal na. Apo 4 ber na 15 na 4 percara berdi da. 3.75. So ibar 23.75 percentage ke vitta po. Yang ni kena 15 percentage apade potte 35 percentage nu potra berdi da. Ada apa di potra berdi kono? 4 ber kanggal. Ipo 1 is to 2 berke ibar 5 percentage, over ala 20 percentage na ibar over 20 percentage ke kuda. Ini umur 15 persen je, renda perici 7.5 nu pernah. Karena engkau rendu berdana sell panah pernah engkau, ada nala 7.5. Nala berdana nala perik pernah. Orang perih benda yang engkau. Yani kau, ini video pada kapra orang lu puri itu abri na, na expo pun terus yang nawa erkom abri na, ini nama hari sam warud na, romper relax da, wahasi cie, orang muppad second gula answer klik panitia erdu pernah. Prims gula nih engkau pering ya, abri na orang lu ada ya, timing 30 seconds gula aha kuda de. Aptitude check kan lah. Nih ya, that ti second suku la sal pentingnya apa ni na, orang tu jawab confirm. Inno set up videos la, nama tu patok.